नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स अभी तक आपने साइज मैट्रिक्स के बारे में ऑलरेडी बात कर ली थी जो थे हमारे लाइन ऑफ कोड फंक्शन काउंट टोकन काउंट ठीक है तो ये सारे बेसिकली हमारे को जो प्रोग्राम मिलेगा उसका साइज डिटरमाइन करने में हेल्प कर रहे थे ठीक है लेकिन डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स क्या है जो प्रोग्राम का बेसिकली इनपुट डाटा है या फिर आउटपुट डाटा है और जो इंटरनल डाटा भी है ठीक है प्री स्टोर्ड डाटा आप कह सकते हो उस पर बेस्ड है डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया एक सॉफ्टवेयर प्लानर है हमारे पास ठीक है सॉफ्टवेयर प्लानर मतलब ये प्लान करता है कि किसी सॉफ्टवेयर को बेसिकली कितनी उसमें टीम लगेगी कितना टाइम लगेगा और फिर आउटपुट देता है क्या उसकी बेसिकली कॉस्ट आनी चाहिए सॉफ्टवेयर की ठीक है तो एक सॉफ्टवेयर प्लानर हमने अगर बनाया तो उसकी इनपुट हो सकती है साइज बेसिकली कि क्या आप प्रोग्राम का साइज होगा जो निकल के आना है आउटपुट जो होगी प्रोग्राम की वो किस साइज की होगी नंबर ऑफ डेवलपर्स हो सकता है ठीक है कि कितने डेवलपर्स उस सॉफ्टवेयर को बनाने में लगेंगे ड्यूरेशन कितनी लगेगी उस सॉफ्टवेयर को बनाने में इंटरनल डाटा रेट पर डेवलपर एक डेवलपर कितना मतलब बेसिकली कॉस्ट आएगी उसकी या क्या उसकी सैलरी है उस हिसाब से बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं आप फिर ड्यूरेशन कितनी लग रही है उसके हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि फाइनल कॉस्ट वगैरह क्या होगी और कोई फैक्टर हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर क्या कंडीशन uh, हैं क्या कॉन्स्टेंट्स हैं तो ये सारा बेसिकली आपके इंटरनल डाटा में आ जाएगा इससे आप आउटपुट निकाल सकते हो कि प्रोजेक्ट पर कितना एफर्ट लगेगा टोटल किस ड्यूरेशन के अंदर प्रोजेक्ट हमारा निकल के आ सकता है इनपुट ड्यूरेशन तो हमने डाल दी जो हम हम मतलब मान के चल रहे थे कि ये ड्यूरेशन हमारे पास हो सकती है लेकिन जो फाइनल है कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा उस ड्यूरेशन में या किस ड्यूरेशन में हो पाएगा वो हमारी आउटपुट के तौर पे आएगी और एस्टिमेटेड कॉस्ट भी आ जाएगी यही रेट पर डेवलपर वगैरह से कि इतने डेवलपर्स लगे और इस हिसाब से एक डेवलपर की कॉस्ट है रेट है उसकी सैलरी है तो क्या प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट रहनी चाहिए ये सारी चीज़ें हो सकती हैं सॉफ्टवेयर प्लानर में जस्ट एक एग्जाम्पल है तो बेसिकली यहाँ पर सारी बात डाटा की हो रही है ठीक है इनपुट डाटा है हमने डाटा दिया इंटरनल डाटा जो बेसिकली जिन कंडीशंस पे वो कैलकुलेट करेगा और फिर आउटपुट देगा वो अब फॉर एग्जांपल आप मान लो कि कोई ए हमारे पास तरीका है किसी काम को करने का ठीक है और कोई बी तरीका है किसी काम को करने का तो जो ए तरीका है उसके अंदर क्या है कि तीस इनपुट हमारी कंडीशंस है ठीक है तीस चीजें इनपुट चाहिए बीस चीजें हमारी इंटरनल जो डाटा है हमारा वो है और दस आउटपुट आ रही है इसमें लेकिन जो बी तरीका है उसके अंदर आपकी जो इनपुट्स हैं वो पंद्रह हैं हाफ है ए में थर्टी थी इसमें फिफ्टीन थी तो हाफ हो जा रही है लेकिन बाकी दोनों चीजें सेम है इंटरनल डाटा और आउटपुट तो इसमें जाहिर सी बात है कि ए को जैसे ए वाले मेथड से अगर हम जाएं तो काफी चांसेस हैं कि ए के अंदर एरर ज्यादा हो क्योंकि ज्यादा इसके अंदर हमारी इनपुट्स हैं तो हो सकता है एरर इसमें ज्यादा आ जाए काफी चांसेस हैं इस बात के कि ए के अंदर एरर ज्यादा आ जाए इसलिए हम ए ऑप्शन को चूज नहीं करके हम बी ऑप्शन को चूज करें बेसिकली यही इसकी नेसेसिटी है डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स की कि हमें डाटा की स्ट्रक्चर को समझना है कि किस तरीके से डाटा लिंक्ड है और बेस्ट पॉसिबल वे हमें चुनना है ठीक है जैसे साइज मैट्रिक्स में हम लाइन ऑफ कोड से हम देख रहे थे क्या साइज होगा प्रोग्राम का फिर हमने फंक्शन काउंट देखा क्योंकि लाइन ऑफ कोड में कुछ खामियां थी हमने फंक्शन काउंट देखा उसके बाद एंड में हम टोकन काउंट पे आ गए जो सबसे एडवांस था इसके लिए टोकन काउंट काफी सारी चीजें पहले से ही कैलकुलेट कर रहा था प्रोजेक्ट एफर्ट वगैरह सब कुछ मैथमेटिकली कैलकुलेट ये कर रहा था ठीक है तो ये सारी चीजें थी इसी तरीके से इसकी भी यही नेसेसिटी है कि बेसिकली डाटा किस तरीके से इंटरलिंग है कि सॉफ्टवेयर में क्या बेस्ट पॉसिबल वे होगा होना चाहिए कौन सा वे हमें चूज करना है ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं और मेन बात सारी डाटा की ही होगी वी अगर इस टर्म का मैं कहीं पे यूज करूँ इसका मतलब काउंट ऑफ वेरिएबल्स मतलब कितने वेरिएबल हैं तो ये टर्म से आपको कन्फ्यूज नहीं होना इसका मतलब है कितने वेरिएबल हमारे पास हैं अब यहाँ पे ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि एक पैरामीटर हम ले आए एन टू एन टू किसके इक्वल है वी आर एस मतलब काउंट ऑफ वेरिएबल्स के नंबर ऑफ वेरिएबल्स के कॉन्स्टेंट्स यूनिक कॉन्स्टेंट्स जैसे वेरिएबल हो सकते हैं आपके ए बी सी डी ठीक है तो वेरिएबल तो आपके इसमें आ गए कॉन्स्टेंट हो सकता है ट्वेंटी फाइव जीरो पॉइंट टू फाइव टू थ्री कुछ भी कॉन्स्टेंट हो सकता है तो जितने भी कॉन्स्टेंट्स हैं वो आपके सारे आ गए यूनिक कॉन्स्टेंट्स ठीक है यूनिक मतलब एक कॉन्स्टेंट को एक बार ही गिनना है ठीक है ऐसा नहीं है कि 0.25 दो बार था तो उसे दो बार गिन ले एक ही बार गिन लेबल्स आपके आ सकते हैं जैसे गो टू के बाद आप लेबल यूज करते हो ना को, किसी कोड के हिस्से को एक नाम देते हो लेबल तो वो आपके आ जाएंगे इसमें तो इन तीनों चीजों का जो सम है उसका हमने नाम रख लिया एन टू और कैपिटल एन टू क्या है कैपिटल एन टू है बेसिकली की जैसे कोई एक वेरिएबल है आपका ठीक है कोई एक
और इसी तरीके से लेवल आपका आ सकता है लेवल फॉर एग्जाम्पल कोई लेवल वन एन सिक्स टाइम्स आता है और लेवल टू एन सेवन टाइम्स आता है इस तरीके से आप चला सकते हो कितना भी जितने भी लेवल कॉन्स्टेंट होंगे तो सब कुछ हम सम अप कर लेंगे ठीक है कि पहला वेरिएबल कितनी बार आया दूसरा वेरिएबल कितनी बार आया तीसरा वेरिएबल कितनी बार आया और वेरिएबल जितने भी है कितनी कितनी बार है सबको एड कर लिया जितने कॉन्स्टेंट है कितनी बार आए जितने लेवल है कितनी बार आए सबको एड कर लिया तो एन टू आ गया ठीक है जैसे प्रोग्राम लेंथ निकाल रहे थे पहले हम टोकन काउंट के अंदर वैसे ही इसके अंदर भी एक तरीके की लेंथ ही हम निकाल रहे हैं चेक कर रहे हैं कि कितनी बार आया कोई वेरिएबल कांस्टेंट या फिर लेवल और सबको फिर ऐड हमने कर दिया तो यहाँ पे एक चीज आपको एन टू और एन टू के बारे में समझ आ रही होगी कि स्मॉल एन टू एंड कैपिटल एन टू आर रोबस्ट एंड वेरिएशन इन एलगोरिथम कॉम्प्यूटेशन स्कीम्स फॉर कॉम्प्यूटिंग दम डू नॉट सीम टू अफेक्ट इन ऑर्डिनेटली अदर मेजर बेस्ड ऑन बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये दो पैरामीटर्स हमने इसलिए चुने हैं क्योंकि ये बेस्ट पॉसिबल बेसिकली वे था किसी मतलब बेसिकली सॉफ्टवेयर की जो भी हमारे पास वेरिएबल्स है कॉन्स्टेंट्स है लेवल्स है उनको एक तरीके से सम अप करने के लिए ठीक है तो ये हमारे पे बेस्ट पॉसिबल वे था काफी अच्छा तरीका ये लगा रोबोस था और इससे इसमें मतलब जैसे एल्गोरिथम में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो और कॉम्प्यूटेशन के तरीकों में भी अगर कोई चेंजेस आते हैं तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बाकी चीजों इस वजह से हमने इन तरीकों को चुना अभी क्या है डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स ये आपको आगे चल के और क्लियर हो जाएगा अभी आपको बेसिक के लिए अगर इतना याद रखना है तो बेसिकली यहाँ पे ज्यादातर बात डाटा की होने वाली है कि डाटा कैसे इंटरलिंक्ड है क्या स्ट्रक्चर है डाटा का उस पर ही हमारी ज्यादा बात होने वाली है एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स की अकाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ डाटा इनपुट टू प्रोसेस इन एंड आउटपुट फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स मतलब किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कितना डाटा आ रहा है प्रोसेस कितना हो रहा है और आउटपुट में कितना आ रहा है ठीक है इन सारी चीज की जो बेसिकली स्टडी है हिसाब किताब है वही है डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स सम डाटा मैट्रिक्स कॉन्सेंट्रेट ऑन वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स विद इन ईच मॉड्यूल एंड इग्नोर इनपुट आउटपुट डिपेंडेंसीज मतलब काफी सारे डाटा मैट्रिक्स बेसिकली जैसे हमने साइज मैट्रिक्स देखे तीन तरीके के थे फंक्शन काउंट लाइन ऑफ कोड और टोकन काउंट है ना इसी तरीके से डाटा मैट्रिक्स भी अलग अलग तरीके के हैं तो कुछ डाटा मैट्रिक्स वेरिएबल पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स पे लेकिन इनपुट और आउटपुट कैसे डिपेंडेंट है कैसे हो रही है उस पर ज्यादा फोकस नहीं होंगे अदर्स कंसर्न दम सेल्स विद इनपुट आउटपुट सिचुएशन और जो दूसरे हैं वो हो सकता है वेरिएबल पे उतना ध्यान ना देके वेरिएबल और कॉन्स्टेंट पे उतना ध्यान ना देके सिर्फ इनपुट आउटपुट से ही कंसर्न हो तो ये हो सकता है मतलब दोनों में फर्क हो सकता है We will discuss about measuring amount of data, the usage of data within modules, and degree to which data is shared among modules. तो हम data structure matrix में करने के वाले हैं amount of data, usage of data within modules, and degree to which data is shared among modules. मतलब दो modules हो सकते हैं कोई भी program है वो modules में divided होता है ठीक है जैसे functions हैं अलग अलग तो आप उनको modules बोल सकते हो कि function one है किसी program का ठीक है इस तरीके से तो ये module one है आपका function two है अगर तो ये module आपका two हो सकता है तो आपका कुछ डाटा अगर मान लो यहाँ पड़ा है या कुछ डाटा यहाँ पड़ा है ठीक है तो इन सब का बेसिकली कैसे कैसे यूज हो रहा है ये मॉड्यूल कैसा यूज कर रहा है ये मॉड्यूल कैसा यूज कर रहा है डाटा तो डाटा शेयर कैसे हो रहा है दोनों मॉड्यूल के बीच में तो ये सारी बातें जो है ये हम डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स में करेंगे तो एक बेसिक आइडिया बेसिकली आपको लग गया होगा कि डाटा स्ट्रक्चर मैट्रिक्स है क्या और ये साइज मैट्रिक्स से कहते अलग है यूजेज ऑफ डाटा विद इन अ मॉड्यूल मतलब एक मॉड्यूल जो है वो डाटा को कैसे यूज करता है ठीक है अभी सिर्फ एक ही मॉड्यूल की बात करेंगे आपस में कैसे इंटरलिंक है उसकी बात हम नहीं करेंगे सिर्फ एक मॉड्यूल है हमारे पास ठीक है उसके अंदर डाटा कैसे यूज हो रहा है उसी की बात करेंगे उसको समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइव वेरिएबल क्या है तो लाइव वेरिएबल का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे तो ये तीन डेफिनेशन मैंने ले ली है इनमें से कुछ डेफिनेशन गलत भी है ठीक है लेकिन सबसे पहले एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो है जो एक यूनिवर्सल डेफिनेशन लाइव वेरिएबल की वो देख लेते हैं वो क्या है अ वेरिएबल इज लाइव एट सम पॉइंट इफ इट होल्ड्स अ वैल्यू दैट मे बी नीडेड इन फ्यूचर और इक्विवेलेंटली इफ इट्स वैल्यू मे बी रेड बिफोर द नेक्स्ट टाइम द वेरिएबल इज रिटर्न टू क्या मतलब है इस बात का कोई वेरिएबल लाइव कब होगा वो तब होगा लाइव जब जैसे आपने वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया या फिर मान लो इंट ए किया यहाँ पे ए इज इक्वल टू फाइव कर दिया ठीक है अब आपने कोड अपना लिखते चले गए लिखते चले गए लिखते चले गए आप कोड लिखते चले गए कितनी भी लाइन का कोड हो सकता है अब यहाँ पे आपने किया ए इज इक्वल टू ए प्लस फाइव तो इसका मतलब ये वेरिएबल यहाँ से लेके यहाँ तक हर लाइन पे लाइव है यहाँ भी लाइव था यहाँ भी लाइव 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 और यहाँ तक ये लाइव है बीच में कुछ भ
तो जहां बेसिकली स्टार्ट हुआ है और एंड तक यहां से यहां तक ये लाइव है तो ये तो पहली लाइन की बात हो गई कि कोई वेरिएबल कब लाइव होगा वेन इट होल्ड वैल्यू दैट मे बी नीडेड इन फ्यूचर मतलब ये वैल्यू फ्यूचर में चाहिए तो यहां से यहां तक लाइव हो गया और इक्वेलेंटली या फिर और कब लाइव हो सकता है इफ इट्स वैल्यू मे बी रेड बिफोर द नेक्स्ट टाइम द वेरिएबल इज रिटर्न तो मतलब यहाँ पे आखिरी में लिखा गया इससे पहले हम इसकी वैल्यू पढ़ पा रहे हैं यहाँ पढ़ पा रहे हैं इससे पहले इसकी वैल्यू इससे पहले और कहीं पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मतलब ये वेरिएबल हमारा यहाँ से यहाँ तक लाइव है ठीक है यहाँ से यहाँ तक हमारा ये वेरिएबल लाइव है और कहीं पे भी लाइव नहीं है अभी आपको और क्लियर हो जाएगा अभी हम देखते चलते हैं और एग्जाम्पल्स तो अब ये तीन डेफिनेशन क्या है पहली डेफिनेशन है अ वेरिएबल इज लाइव फ्रॉम बिगनिंग ऑफ अ प्रोसीजर टू द एंड ऑफ अ प्रोसीजर इसका क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो वेरिएबल थे इंट ए था और इंट बी था अभी ये दोनों वेरिएबल लाइव नहीं है ठीक है प्रोग्राम हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ इस प्रोग्राम को आप भूल जाओ इंट ए इंट बी दो वेरिएबल थे हमारे पास प्रोग्राम की पहली लाइन यही है हेडर फाइल वगैरह आप इंक्लूड अपने आप कर लेना हमने क्या किया ए को फाइव कर दिया और बी को हमने टेन कर दिया ठीक है उसके बाद हमने प्रिंट एफ कराया कुछ कुछ भी प्रिंट एफ कराया ठीक है उसके बाद हमने यहाँ कर दिया ए इज टू ए प्लस टेन और यहाँ पे हमने बंद कर दिया अपना प्रोग्राम फाइनली बंद कर दिया ठीक है यहाँ प्रोग्राम हमारा खुला यहाँ बंद हो गया इसको आप प्रोसीजर बोल लो चाहे हो कह रहा है यहाँ पे सबसे पहली लाइन देखो दो वेरिएबल हैं ए और बी दोनों को हमने डिक्लेयर किया सबसे पहले यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हमारा लाइव नहीं है क्योंकि कोई वेरिएबल यूज ही नहीं हो रहा ठीक है इससे पहले आप ए की वैल्यू नहीं पढ़ पा रहे ना ही बी की वैल्यू पढ़ पा रहे हो पढ़ ही नहीं पा रहे हो ना ए की ना बी की लेकिन यहाँ पे कुछ भी लाइव नहीं है यहाँ पे आप देखो ठीक है ए इज गुल है बी इज गुल ठीक है यहाँ पे मतलब आपके दो वेरिएबल लाइव है ठीक है दो वेरिएबल लाइव है ए फाइव बी टेन इसके बाद आप देखो प्रिंट एफ स्टेटमेंट आई बिल्कुल ठीक है ए इज इक्वल टू ए प्लस टेन मतलब ए को आप दोबारा से यहाँ पे यूज कर रहे हो तो यहां से ए लाइव होना शुरू हुआ और यहां तक लाइव रहेगा और इसके बाद तो ए है ही नहीं इसके बाद तो आपका प्रोग्राम ही खत्म है तो यहां से यहां तक ए आपका लाइव रहा ठीक है लेकिन बी आपका यहाँ पे लाइव था लेकिन उसके बाद लाइव नहीं है क्योंकि बी यहाँ के बाद कभी यूज ही नहीं हुआ आप देखो कहीं है ही नहीं प्रोग्राम ही खत्म हो गया ए यहाँ पे यूज हुआ तो यहाँ से यहाँ तक लाइव हुआ ठीक है जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है बेसिकली वहां तक वो आपका जो वेरिएबल है वो लाइव रहता है बचाओ जैसे ये बी है ये देखो स्टार्टिंग भी यही है एंडिंग भी यही है तो यही ये खत्म हो गया तो यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे आपका एक ही वेरिएबल लाइव है और प्रिंट एफ वाली टाइप पे भी एक ही वेरिएबल आपका लाइव है क्योंकि यहाँ पे दो थे उसके बाद बी खत्म हो गया क्योंकि बी आगे कहीं है ही नहीं तो यहाँ पे ए करा क्योंकि ए अभी एक्टिव है ए बाद में यूज हो रहा है ना और यहाँ पे ए एक्टिव था यहाँ पे एक वेरिएबल एक्टिव रहा इसके बाद हमारा लाइन ऑफ कोड है ही नहीं ये हमारी अगर लास्ट में एक और यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट होती फॉर सपोज ए के बाद तो लास्ट में हमारे जीरो लाइव वेरिएबल एक्टिव रहते क्योंकि ए यहाँ पे खत्म हो गया ठीक है ना ए का पूरा लाइफ स्पेन यहाँ पे खत्म हो गया यहाँ शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ इसके बाद ए था ही नहीं तो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट में हमारे लाइव वेरिएबल जीरो है और बी तो यहीं खत्म हो गया आप चीज को समझने की कोशिश करो अभी एक और एग्जांपल भी हम साफ तौर पे ले लेंगे लेकिन बेसिक आइडिया आपको लग जाना चाहिए अभी तीन डेफिनेशन आपके सामने है अ वेरिएबल इज लाइफ फ्रॉम बिगनिंग ऑफ अ प्रोसीजर टू द एंड ऑफ प्रोसीजर यही जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी वेरिएबल लाइव होगा हमेशा मतलब प्रोसीजर के स्टार्ट से एंड तक लाइव होगा लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं है बी तो सिर्फ यहीं पे लाइव था ठीक है ना बाद की स्टेटमेंट पे बी लाइव नहीं था सिर्फ इसी लाइन पे बी हमारा लाइव रहा बाद की लाइंस पे बी लाइव नहीं रहा तो ये बात हमारी गलत हो गई ये कह रहा है कोई भी वेरिएबल स्टार्टिंग से एंड तक लाइव रहेगा ऐसा थोड़ी है बी हमारा यहाँ पे लाइव था बाद में नहीं तो बीच में ही खत्म हो गया लेकिन अभी प्रोसीजर तो हमारा चल रहा है तो ये बात गलत है पहली डेफिनेशन गलत है दूसरी डेफिनेशन क्या कहती है अ वेरिएबल इज लाइव एट अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट ओनली If it is referenced certain number of statements before or after that statement, क्या मतलब हुआ कि जैसे आपको किसी पॉइंट में निकालना है कि वेरिएबल लाइव है या नहीं है जैसे इस पॉइंट में आपको निकालना है तो आपको चेक करना होगा कि इसके ऊपर और नीचे क्या कोई वेरिएबल वो वाला है जो आपको चेक करना है जैसे आपको चेक करना है क्या यहाँ पे कोई वेरिएबल सी सी लाइव है तो आपको चेक करना होगा ऊपर या नीचे सी है नहीं है तो यहाँ पे लाइव नहीं है लेकिन ये चीज आप देखोगे हर केस के लिए ट्रू नहीं है ये कोई अच्छी डेफिनेशन ये साबित नहीं हो पा रही ऐसा क्यों है क्योंकि यहाँ पे जो लिखा ना सर्टेन नंबर ऑफ स्टेटमेंट अब कितनी स्टेटमेंट ऊपर देखना है कितना नीचे देखना है ये सब यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है काफी वेग तरीका है ठीक है तीसरी डेफिनेशन अ
यहां से लेके यहां तक लाइव होगा जहां से शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ वहां तक लाइव होगा डिक्लेयर कहा हुआ है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता जहां यूज हुआ है सबसे पहले जहां सबसे पहले रेफरेंस हुआ है वहां से जहां सबसे आखिरी बार रेफरेंस हुआ है वहां सब लाइव ये होगा एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एल बार मतलब लाइव वेरिएबल की एवरेज हम निकाल रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ लाइव वेरिएबल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एवरेज नंबर ऑफ लाइव वेरिएबल किसी में हम कैसे निकालेंगे काउंट ऑफ एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट मतलब एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कितनी है वो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में क्या आएगा सम ऑफ काउंट ऑफ लाइव वेरिएबल हर स्टेटमेंट के बाद कितने लाइव वेरिएबल थे मतलब जैसे पहली स्टेटमेंट पे कितने लाइव वेरिएबल थे फिर दूसरी पे कितने थे तीसरी पे कितने थे चौथी पे कितने थे पांचवे पे कितने थे छठी पे कितने थे यहाँ पे लिखते जाओगे आप जैसे दो थे तीन थे चार थे तीन थे दो थे जीरो था एक था इस तरीके से इन सबका आप काउंट कर लोगे जो आएगा वो ऊपर और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कितनी थी इन सारी स्टेटमेंट में से वो नीचे आएगा ये भी हम आगे वैसे क्वेश्चन में देख लेंगे नहीं तो बहुत ईजी है आपको पता चली है बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हम लाइव वेरिएबल कैसे निकालेंगे तो ये हमारा बेसिकली एक एग्जांपल है कोड का हेडर फाइल को तो आप छोड़ ही दो यहाँ पे आप देखो हमारा ये डिक्लेयर हुआ डिक्लेयर हुआ डिक्लेरेशन से हमें कोई मतलब ही नहीं फिर वेरिएबल डिक्लेयर हुआ तो यहाँ तक हमारे जो लाइव वेरिएबल है जीरो है ठीक है यहाँ आप जीरो लिख लो जीरो लिख लो जीरो लिख लो या फिर इस तरीके से आप अलग से भी लिख सकते हो कि लाइन वन पे जीरो है लाइन टू पे भी जीरो है लाइन थ्री पे भी जीरो है तो ये हमारी तीन लाइने खत्म अब चौथी लाइन पे हमारा वेरिएबल यूज हो रहा है देखो टी यूज हो रहा है टी में हम एक्स के की वैल्यू डाल रहे हैं तो तीन वेरिएबल हमारे बेसिकली यूज हो रहे हैं टी एक्स और के ठीक है ये तीन वेरिएबल यूज हो रहे हैं तीनों की चाहिए हमें एक्स भी चाहिए के भी चाहिए टी भी चाहिए तो यहां से ये लाइव होने शुरू हो अब आपको देखना है देखो टी इसके बाद है यहां तक है टी तो टी तो यहां से लेके यहां तक लाइव रहेगा ही रहेगा क्योंकि टी यहां शुरू हुआ यहां खत्म हुआ एक्स भी यहां पर शुरू हुआ यहां खत्म है और के यहां शुरू हुआ यहां खत्म है के प्लस चाहिए मतलब के भी चाहिए हमें तो तीनों ही वेरिएबल आप देखो इस लाइन में भी रहेंगे मतलब फिफ्थ लाइन में आपके टीएक्स के रहेंगे सिक्स्थ लाइन में भी रहेंगे टीएक्स के ठीक है तो पहली लाइन दूसरी लाइन तीसरी लाइन चौथी लाइन पांचवी लाइन छठी लाइन यहां तक हम आ गए सातवीं लाइन में इसके बाद लेकिन यूज नहीं हो रहा है इस लाइन के बाद ना एक्स यूज हो रहा है ना के यूज हो रहा है ना टी यूज हो रहा है तो हमारे सातवीं लाइन में जीरो लाइव वेरिएबल है और बची हुई लाइन में हमारे यहाँ तक लाइव वेरिएबल है ठीक है तो फोर्थ लाइन में तीन थे फिफ्थ में तीन थे सिक्स में तीन थे तो अगर काउंट लेना हो तो तीनों का हमारा लाइन आ जाएगा इस तरीके से आप कर सकते हो तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए लाइव वेरिएबल समझने के बाद है वेरिएबल स्पेंस आपको एग्जांपल से समझ आ जाएगा ये मैंने एक कोड का सैंपल लिया है और इसमें लाइन्स लिखी हैं कि ट्वेंटी फर्स्ट लाइन पे ये हमारी स्टेटमेंट है उसके बाद बीच की कुछ स्टेटमेंट्स हैं ठीक है उसके बाद थर्टी टू लाइन नंबर पे हमारी ये स्टेटमेंट है उसके बाद कुछ स्टेटमेंट है फिर हम फोर्टी लाइन नंबर पर ये स्टेटमेंट है फिफ्टी पे ये है सिक्सटी पे ये है बीच की स्टेटमेंट से हमें मतलब नहीं है इसलिए वो मैंने नहीं लिखी है बीच की स्टेटमेंट जो है ना वो ए और बी से कोई डील नहीं कर रही ए और बी से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है बीच की स्टेटमेंट्स को ठीक है वो कुछ और ही अपना प्रोग्राम में जो आपका बाकी काम चल रहा है उन पर ध्यान दे रही है सिर्फ ट्वेंटी वन से लेके सिक्सटी तक ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है इन्हीं पे ए और बी का जिक्र है यहाँ पे आप देखो कि ए और बी कहाँ कहाँ रेफरेंस हो रहे हैं एक तो यहाँ हो रहे हैं यहाँ सिर्फ ए हो रहा है ए और बी दोनों यहाँ हो रहे हैं यहाँ सिर्फ ए हो रहा है और ए और बी दोनों यहाँ हो रहे हैं तो बी तीन जगह रेफरेंस हो रहा है इस तरीके से मैं लिख देता हूँ कि बी तीन जगह हो रहा है ए पांचों जगह हो रहा है आपका ठीक है तो आप देख रहे हो ए ज्यादा बार कॉल हुआ है आपका रेफरेंस ज्यादा बार हुआ है बी कम बार हुआ है ठीक है लेकिन अगर आप लाइव वेरिएबल देखोगे इक्कीस से साठ के बीच में तो ए बी यहाँ से शुरू होके यहाँ तक लाइव है अभी हम इतने ही कोड की बात कर रहे हैं ऊपर के कोड की और नीचे के कोड की बात नहीं कर रहे हैं ठीक है बीच की स्टेटमेंट्स में तो ए बी है नहीं जैसे मैंने आपको बताया तो ए बी 21 से 60 स्टेटमेंट तक यहाँ तक लाइव है 21वीं स्टेटमेंट से शुरू हुआ और 60वीं स्टेटमेंट पे उसका अभी तक लाइव है अगली स्टेटमेंट पे खत्म होगा क्या होगा वो हम अभी नहीं करते लाइव तो दोनों सेम है लेकिन दोनों का बेसिकली जो ऑकरेंस है वो ए की ज्यादा है बी की कम है इस वजह से हमें स्पैन का कॉन्सेप्ट लाना पड़ा वेरिएबल स्पैन दोनों का स्पैन अलग अलग हो सकता है वेरिएबल हो सकता है ठीक है जबकि लाइव वेरिएबल दोनों थे यहाँ से शुरू हुए और यहाँ तक दोनों लाइव वेरिएबल थे तो ऐसा नहीं है जरूरी नहीं है कि दोनों सेम बार कॉल हुए हैं ये बताना चाहता है वेरिएबल स्पैन तो ये बात आपने समझ ली इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है अमेट्रिक दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ हाउ ऑफन वेरिएबल इज यूज इन
कॉल हो रहा है यहाँ पे रेफरेंस हो रहा है यहाँ पे 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 हो रहा है पांच जगह हो रहा है तो पांच स्टेटमेंट हो गई ए के लिए तो पांच माइनस वन स्पैन होंगे मतलब फोर स्पैन होंगे तो ए के लिए फोर हो गए बी के लिए कितने होंगे बी यहाँ पे हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है यहाँ हो रहा है यहाँ नहीं हो रहा है यहाँ हो रहा है तो तीन जगह तो बी के लिए हमारी तीन स्टेटमेंट हो गई मतलब थ्री माइनस वन स्पैन होंगे मतलब टू स्पैन होंगे ठीक है तो दोनों के स्पैन अलग अलग हो सकते हैं ठीक है इसी को देख के हमें पता चल रहा है कि ए हमारा ज्यादा बार यूज हुआ है ए का फोर है बी का टू है ए का ज्यादा है तो ए ज्यादा बार यूज हुआ है अब इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि इक्कीस और बत्तीस के बीच में आप देखो दस स्टेटमेंट का फर्क है 21 वन प्लस टेन थर्टी उसके बाद अगली स्टेटमेंट पे जाके ए आया तो 10 उसके बाद 32 और 45 में 12 स्टेटमेंट्स का फर्क है उसके बाद ए आ रहा है 32 प्लस ट्वेल्व फोर्टी फोर फिर जाके ए आया तो 12 स्टेटमेंट यहाँ भी खराब हो गई एक तरीके से ए आया ही नहीं इन स्टेटमेंट्स के बीच में उसके बाद इन स्टेटमेंट्स में सात स्टेटमेंट का फर्क है ठीक है इस तरीके से आप देख सकते हो उसके बाद इन दोनों के अंदर जब आप देखोगे यहाँ पे छह स्टेटमेंट का फर्क है तो ये ए की बात हम कर रहे हैं कि ए की जितनी भी बेसिकली स्टेटमेंट्स हैं उनमें कैसा कैसा फर्क है अब इस तरीके से आप देख सकते हो देखो यहाँ पे ए फोर आया था कि ए के जो स्पैन होंगे फोर होंगे यहाँ भी तो फोर ही स्पैन आया है कि पहले दस स्टेटमेंट का फर्क है फिर बारह का फिर सात का फिर छह का टोटल चार हमारे पास स्पैन आ गया एक तरीके से इसी तरीके से बी के आप निकाल सकते हो बी का देखो सबसे पहले यहाँ पे हुआ उसके बाद डायरेक्ट यहाँ हुआ तो ट्वेंटी और फोर्टी में ट्वेंटी का फर्क आ गया ठीक है और उसके बाद बी यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तो फोर्टी फाइव और सिक्सटी में आपका आया फोर्टी ठीक है तो ये आपका बी के आ गए यहाँ दो है दो स्पैन से जैसे ये बी इजल टू टू था तो ये दोनों आपके स्पैन से तो इस तरीके से आप इसकी एवरेज चाहे ले लो इसकी अगर आप एवरेज लो और इसकी एवरेज लो तो आप लोगों को बेसिकली आपका एस पी बार जो है एवरेज लाइफ स्पैन वो आपका यहाँ पे आ जाएगा तो आप इसको लेके देख लो तो ये आपका आएगा थर्टी फाइव डिवाइडेड बाई फोर और ये आपका आएगा एटीन पॉइंट सेवन तो ये आपके बेसिकली एवरेज स्पैन आपका साइज आ गया ठीक है एवरेज स्पैन साइज आपका ये निकल के आ चुका है तो ये आपको हो सकता है क्वेश्चंस में कई बार निकालना हो तो आपने सारे ही अभी तक फॉर्मूले देख लिए एवरेज स्पैन साइज का भी देख लिया लाइव वेरिएबल कैसे निकालते हैं वो भी देख लिया तो ये सब आपको याद रखना है न्यूमेरिकल आपको आ सकता है कभी भी अब यही जो आपने नॉलेज गेन की है मॉड्यूलर नॉलेज उसको हम प्रोग्राम्स पे अप्लाई करेंगे जैसे आपने एल बार निकालना सीखा था मतलब एवरेज नंबर ऑफ लाइव वेरिएबल्स ये आपने मॉड्यूल के लिए निकालना सीखा था ठीक है तो पूरे प्रोग्राम के लिए अगर निकालना हो तो सारे मॉड्यूल्स का सम कर देंगे और फिर उसका एवरेज ले लेंगे मतलब पहले मॉड्यूल का प्लस सेकंड मॉड्यूल का प्लस थर्ड मॉड्यूल का ऐसे एम तक ठीक है वन टू थ्री ऐसे एम तक जितने भी मॉड्यूल्स हैं और डिवाइडेड बाय एम ठीक है तो हमारे पास पूरे प्रोग्राम का एवरेज आ जाएगा स्पैन अगर आपको निकालना हो पूरे प्रोग्राम का ठीक है तो आप लोग क्या करोगे जैसे मॉड्यूल का हमने निकाला था मॉड्यूल का निकाल लोगे और फिर वही प्रोसेस सब सारे मॉड्यूल्स के अलग अलग स्पैन को ऐड कर देंगे और जितने टोटल मॉड्यूल हैं उससे डिवाइड कर देंगे वन से एन तक जाएगा तो टोटल मॉड्यूल एन है हमारे उससे डिवाइड कर देंगे और सबका ऐड करते चलेंगे एवरेज निकालनी है बस कुछ भी नहीं है तो मॉड्यूलर नॉलेज आपकी प्रोग्राम पे लग गई मॉड्यूल के लिए अलग अलग जो निकाला था पूरे प्रोग्राम पे लग गया अगर क्वेश्चन आपको पूरे प्रोग्राम पे लगाने को आए तो अलग अलग मॉड्यूल का निकाल लोगे उसके बाद लगा दोगे ठीक है इसमें कोई ज्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल्स नहीं आता इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं डायरेक्ट फॉर्मूल आता है न्यूमेरिकल आप खुद परफॉर्म करके देख सकते हो अगर आपको कोई डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो प्रोग्राम वीकनेस का बेसिकली हमारे पास मॉड्यूल के लिए फॉर्मूला है कि एल बार इन गामा ठीक है मॉड्यूल के लिए फॉर्मूला और गामा क्या है हमारी एवरेज लाइफ ऑफ वेरिएबल तो वेरिएबल की एवरेज लाइफ भी बहुत आसानी से आप निकाल लोगे ठीक है पूरे प्रोग्राम के लिए निकालना हो तो डब्ल्यू पी डब्ल्यू एम का एवरेज ले लो सारे डब्ल्यू एम को ऐड करो जितने डब्ल्यू एम थे उससे डिवाइड कर दो तो ये आपके पास पूरे प्रोग्राम के लिए आ जाएगा ठीक है तो आपको क्वेश्चन में देखना है मॉड्यूल के लिए दिया प्रोग्राम के लिए दिया तो अलग अलग मॉड्यूल के लिए निकाल के पूरे प्रोग्राम के लिए आप एवरेज ले सकते हो बहुत ही ईजिली आप सारे फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है आप ओपनली कमेंट्स में पूछ सकते हो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें थैंक यू